Y ahora vamos a conocer a Santiago Vaina, un músico del oeste que en plena pandemia presenta del cielo su primer disco solista. Santiago, estás presentando un nuevo disco, contanos de qué se trata. Sí, así es, lo, lo lanzamos en marzo, eh, y bueno, cuenta con, con nueve canciones, eh, y trata todo un poco, es, es la melodía es rock pop lo que hacemos, eh, es un proyecto solista, lo vengo trabajando ya hace tres años más o menos, así que, que bueno, va por mucho, tiene muchas baladas, un estilo, el estilo está bueno, pues se puede hacer en formato acústico también, eh, es muy melódico, muy, las letras muy habladas, eh, está lindo, la, la verdad está bueno, se puede encontrar en Spotify, en YouTube, está, está en todos lados. Bueno, nosotros antes de, de que se lance el disco ya estábamos anticipando eh, las canciones, ¿viste? En los bares, en los lugares donde podíamos tocar. Se decretó la pandemia eh, y lo lanzamos al mes siguiente. Eh, así que ahí nos agarró, ¿viste? Un, un año medio raro. Eh, más que nada presentarlo mucho por internet, darle mucho, mucho, mucho internet, mucho vuelo por ahí, ¿viste? YouTube, mucho streaming también, eh, entrevistas en vivo, de todo. y lo único que bueno, se va a complicar para tocar eh, Así que mientras tanto estamos presentando videos, videoclips eh, rebuscando, Rebuscándola con eso ¿Y cómo es la respuesta del público? Un público que ahora no ves directamente Exacto, muy virtual, todo virtual Y a rebuscársela así, por lo menos por ahora Tengo entendido que en Capital se puede tocar sin público ¿Viste algo? Me, me, me comentaron El tema es que bueno, acá en Zona Oeste yo soy de Morón Todavía no, no está en provincia habilitado eh, Ni siquiera los ensayos Y eso también es medio desesperante Quien escuche este disco, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con muchas sensaciones Porque... Mmm, las canciones hablan de todo Y para el que lo escucha la puede interpretar de muchas formas Eso es lo, es, es lo, es lo bueno eh, no sé, tenés una ruptura de pareja, pasó algo con un familiar, tuviste un proyecto, lo que fuese, lo puedes encarar cada canción eh, para ese lado. Eh, así que yo calculo que les va a gustar, está bueno. Eh, a veces quizás tres años pasan muy rápido y también tres años es un buen tiempo para desarrollar un material de este tipo. Fueron tres años, es más, me parece que fueron un poquito más, pero sí, arrancamos. De hecho, fui a grabar una canción que tenía colgada hace un tiempo y el tema es, es ese, cuando arrancás a grabar, pasan los días, empezás a componer, seguís, seguís y bueno, me había decidido por armar el, el primer álbum, que de hecho habremos grabado más o menos 25 canciones, eh, del cual fuimos descartando ¿viste? y dejando un álbum de, de nueve. Eh, no es que lo grabé con banda, lo grabé entre el productor y yo, todo, eh, batería, el bajo, todos los instrumentos, bueno, después una vez que terminamos esto se... Se mostró el proyecto a unos músicos y amigos, eh, les gustó y bueno, se sumaron, pero sí, el proceso fue, fue largo, divertido también, estuvo bueno. El álbum se llama Del Cielo, lo pensé porque más que nada a la hora de componer o viste, cuando se me surge alguna que otra idea, yo siempre pensé, está bien uno tiene la musa para inspirarse y todo, yo calculo que eso viene de algún lado, entonces lo, lo agarré por ese lado, como que todas las ideas vienen del cielo. Eh, y así es la tapa, ¿viste? La tapa del álbum. Eh, pero sí, están en todas las plataformas. En YouTube pueden ver los videos, hay videoclip. Hicimos un vivo también en un estudio en Capital. Eh, está lindo, tienen de todo. Y después Instagram y Facebook, eh, Santiago Vaina eh, Oficial. Todos juntos, Santiago Vaina Oficial.